হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অনলি কুকিং চ্যানেল আয়োজন আজকে ফুলকপির পাকোড়া বিকেলে চায়ের সাথে বা যে কোনো নাস্তায় এই ফুলকপির পাকোড়াটি খেতে কিন্তু ভালোই লাগে এই নাস্তার টেবিল ছাড়াও আমরা রোজার মাসে ইফতারির টেবিলে এই ফুলকপির পাকোড়াটা কিন্তু অনেক জনপ্রিয় তাহলে চলুন অল্প সময়ে এই রেসিপিটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি তা একবার দেখে নিই তার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এখানে ফুলকপির পাকড়টি তৈরি করার জন্য আমি এরকম একটি ফুলকপি নিয়েছি এই ফুলকপিটাকে আমি ঠিক এভাবে কেটে টুকরো করে নিয়েছি এই পাকড়টি তৈরি করতে প্রথমে ফুলকপিটাকে আমাকে একটু সেদ্ধ করে নিতে হবে আমি চুলায় পানি বসিয়েছি অলরেডি পানিটা গরম হয়ে গিয়েছে এখানে ফুলকপিগুলো ঢেলে দিচ্ছি আর সেই সাথে অ্যাড করছি স্বাদ মতো লবণ এখানে ফুলকপি সেদ্ধ করার প্রসেসটা এরকম থাকবে যে এটা খুব বেশি সেদ্ধ হওয়া যাবে না আবার খুব শক্ত যে থাকবে তাও কিন্তু নয় আমি এখানে ঘড়ি ধরে ঠিক তিন মিনিট এটাকে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি সেদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে আমি এখন তুলে নিচ্ছি এবার ব্যাটার তৈরি করার পালা ব্যাটারটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ বেসন আমি এখানে বেসনের সাথে দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো আর ফুলকপিটা যেন একটু ক্রিস্পি হয় সেই জন্য আমি অ্যাড করছি এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার সেই সাথে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন মরিচের গুঁড়ো হাফ টি স্পুন হলুদের গুঁড়ো আর জিরা গুঁড়ো দিলাম হাফ টি স্পুন আমি তিনটা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এবার আমি দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ এবার আমি ভালো করে মিক্স করে এখানে পানি অ্যাড করছি আর এখানে আমি আদা রসুনের পেস্ট ব্যবহার করেছি হাফ টি স্পুন আমি খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এখানে কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এরকম না হওয়া পর্যন্ত আমি পানিটা ব্যবহার করব। আমি আপনাদেরকে বোঝার সুবিধার্থে এখানে ব্যাটারের কনসিস্টেন্সিটা একটু চামিচ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা দেখুন একদম পাতলাও হয়নি একদম ঘনও হয়নি তার মানে আমাকে এখানে বুঝে নিতে হবে ব্যাটারটি একদম পারফেক্ট হয়েছে এই সাইডে আমি প্যানে তেল গরম করে রেখেছি এখন আমি ফুলকপিগুলোকে এভাবে ডুবিয়ে একটা একটা করে ভেজে নেব আমি একে একে ফুলকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে ভাজার সময় সবসময় খেয়াল রাখতে হবে কখনোই চুলার আঁচ অনেক বেশি বাড়ানো যাবে না তাতে করে ওপর দিয়ে একদম লালচে হয়ে যাবে ভেতরে কাঁচাই থেকে যাবে আর তাই চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে ভাজতে হবে আমার এপিট ওপিট করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি তুলে নিচ্ছি এবার সার্ভ করার পালা তো তৈরি হয়ে গেল ফুলকপির পাকোড়া আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ইজি লাগবে এবং ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তবে আমার চ্যানেলের সাথে থাকার অনুরোধ করছি 
আজকের মতো এখানেই চলে যাচ্ছি নেক্সট আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ